Điểm nóng chiến sự sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024 Cạn kiệt pháo binh, Nga tìm ra cách đưa hải pháo AK-130 lên bờ để tác chiến UAV Ukraine bắn nổ kho đạn và trạm radar của Nga ở Sumy Quân Nga bất ngờ chững lại ở mặt trận Poros, cuộc tiến công không hề dễ dàng Ukraine sắp tấn công Nga bằng F-16, nguy cơ chiến tranh lan rộng. Lịch sử lặp lại, Nga chính thức tháo lui khỏi mặt trận Kharkiv. Phòng không Nga bất lực đứng nhìn Ukraine dồn dập trút đòn vào vùng Kurs của Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Cạn kiệt pháo binh, Nga tìm ra cách đưa hải pháo AK-130 lên bờ để tác chiến. Kính thưa quý vị, một hệ thống pháo binh rất kỳ lạ vừa được phát hiện lần đầu tiên trong quân đội Nga. Một đoạn video được đăng tải cho thấy binh sĩ Nga đang sử dụng một khẩu pháo trên khung thân pháo cáo M46, nhưng sử dụng các viên đạn liền khối trong quá trình nạp đạn. Đây là chi tiết kỳ lạ bởi đạn pháo M46 130mm sử dụng liều rời. Ở cuối đoạn video, một trong những người lính Nga lưu ý rằng khẩu pháo này là một loại vũ khí lai ghép khá thú vị, sử dụng nòng từ pháo hải quân AK-130 cỡ 130mm gắn lên trên bệ đỡ pháo mặt đất M46. Ngoài ra, trong các bức ảnh chụp tại thời điểm nạp đạn, có thể thấy loại đạn A3UF-44 có sức nổ cao dùng trong hải pháo AK-130, cũng như các tổ hợp pháo binh khác như A217, A218, A222 và A192M. Riêng phần khóa nòng được sửa đổi của vũ khí này cũng thu hút được sự chú ý lớn. Có khả năng cao những khẩu pháo lai ghép này được sản xuất tại các doanh nghiệp Nga để cung cấp cho quân đội số lượng lớn hệ thống pháo binh cần thiết trong thời gian nhanh chóng. Do pháo hải quân AK-130 được sản xuất từ đầu những năm 1980, nên nòng và đạn vẫn còn rất nhiều trong kho dự trữ của hải quân Nga. Ngoài ra, pháo AK-130 hiện không được lắp đặt trên các tàu chiến mới. Điều này giúp có thể tìm ra những cách mới để sử dụng những khẩu pháo đã ngừng hoạt động hoặc chưa được sử dụng. Do thiếu hệ thống pháo binh, quân đội Nga bắt đầu trang bị vũ khí hải quân cho các phương tiện mặt đất từ đầu năm 2023. Một trong những ví dụ tiêu biểu là xe tải được lắp đặt bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000. Quân đội Nga cũng lắp RBU-6000 trên xe pháo MTLB. Những bức ảnh về chúng đã được công bố vào tháng 9 năm 2023. Theo thời gian, họ còn đăng tải bức ảnh vũ khí này gắn trên xe tăng T-80B, có lẽ thuộc về đơn vị thủy quân lục chiến của Hải quân Nga. UAV Ukraine bắn nổ kho đạn và trạm radar của Nga ở Sumy Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV để bắn nổ các kho đạn và hệ thống tác chiến điện tử của Nga tại tiền tuyến Sumy. Theo Defense Express, trong ngày 1 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội của nước này dùng UAV để bắn nổ các kho đạn, trạm radar và cứ điểm quân sự của Nga ở vùng Sumy. Phía Ukraine cho biết đợt tập kích do nhóm tác chiến Athena thuộc quân đoàn quốc tế thực hiện. Trong đoạn video, các UAV FPV đã tấn công chính xác vào một kho đạn, một trạm radar tác chiến điện tử và một cứ điểm tập trung nhân lực của đối thủ. Giới quan sát nhận định, các đợt tập kích UAV chính xác của Ukraine đã làm gián đoạn quá trình tiếp tế của Nga, đồng thời giảm tải sức ép cho lực lượng phòng thủ trên tiền tuyến. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố báo cáo về tổn thất của Nga trong tháng 7. Theo đó, Moscow đã mất 35.680 binh lính, 300 xe tăng, 653 xe bọc thép, 1.520 hệ thống pháo, 33 hệ thống phòng không, 2.103 xe quân sự và 265 xe cơ giới. Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine cũng đánh chặn thành công 1.348 UAV và 74 tên lửa được Nga triển khai trong tháng 7. Quân Nga bất ngờ chững lại ở mặt trận Poros, cuộc tiến công không hề dễ dàng. 
Quân Nga tiếp tục tiến chậm về phía Boros, đồng thời bước tiến của quân đội của Putin sẽ còn chậm lại hơn nữa ngay khi quân Nga bắt đầu tiến về phía các khu định cư lớn hơn trên khu vực này của mặt trận. Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine lưu ý rằng hướng đi của Borosky đã trở thành ưu tiên hàng đầu của quân đội Putin. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã phân tích tình hình ở khu vực này của mặt trận. Theo ông Zelensky, Nga đã lợi dụng việc thiếu các lữ đoàn chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến. Hiện nay, 14 lữ đoàn mới đã được thành lập, nhưng chỉ có 3 lữ đoàn được trang bị đầy đủ vũ khí. Theo chỉ huy quân đội Ukraine Konstantin Mashovets, tại khu vực này của mặt trận, lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ được trang bị kém, mà còn không có đủ phương tiện phòng thủ để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang Nga. Các nhà phân tích từ ISW tin tưởng rằng, ngày nay mục tiêu chính của quân đội Putin là đạt được vòng vây chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông đường cao tốc T-0511, Okaretino, Grodoka, Mirograd. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tin tưởng rằng các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trên nhiều mặt trận ở Ukraine không thể kéo dài vô thời hạn. Theo tướng Alexander Pinecko, Nguồn lực của quân đội Nga không phải là vô hạn và ông dự đoán rằng trong khoảng một tháng rưỡi nữa, Nga sẽ phải thu hẹp các cuộc tấn công đồng thời của mình. Bất chấp áp lực liên tục từ các lực lượng Nga tại một số địa điểm quan trọng, Ukraine đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sự hiện diện của quân đội Nga. Tuy nhiên, cả hai bên đều đã trải qua bế tắc ở một số khu vực nhất định, chẳng hạn như làng Karinki ở bờ nam của sông Dnipro. Thủy quân lục chiến Ukraine gần đây đã phải rút khỏi vị trí chiến lược quan trọng này do bị phá hủy nghiêm trọng. Một báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước nhấn mạnh rằng việc rút quân là cần thiết để bảo vệ mạng sống của binh lính Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực của họ ở khu vực Chasipya nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine gần thành phố Boros. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đang giữ vững vị trí của mình trên mặt trận ca kiếp, nơi binh lính Nga đã chiếm được một số ngôi làng. Trong một cuộc phỏng vấn với Uniform, tướng Pipnenko nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine cần giữ vững vị trí của mình thêm một chút nữa. Ông tin rằng khả năng tấn công của quân đội Nga sẽ giảm sút do những tổn thất liên tục, buộc họ phải chuyển sang thế phòng thủ. Khả năng tấn công của kẻ thù không phải là vô hạn. Xét đến những tổn thất mà chúng phải chịu, Pipnenko tuyên bố. Ông dự đoán rằng trong vòng một tháng rưỡi tới, lực lượng Nga sẽ không thể tiến hành các cuộc tấn công chủ động trên nhiều mặt trận, và thay vào đó sẽ tập trung vào phòng thủ. Tướng Pepnanko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine nắm bắt mọi cơ hội phát sinh khi các cuộc tấn công của Nga giảm xuống. Ông khuyên nên tập trung vào việc xác định và khai thác các điểm yếu của kẻ thù trong khi tránh các thành trì của chúng. Ông nói, cần phải thích nghi, thay đổi mô hình quản lý. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đào tạo, phát triển các trung tâm đào tạo và mua sắm cùng với sản xuất thiết bị quân sự, bao gồm máy bay không người lái, xe bọc thép, hệ thống phòng không và đạn dược. Ukraine sắp tấn công Nga bằng F-16, nguy cơ chiến tranh lan rộng. Ngày 31 tháng 7, tờ The Times dẫn nguồn thảo tin cho hay, Ukraine đã nhận 6 tiêm kích F-16 đầu tiên từ nước đồng minh phương Tây là Hà Lan và được cho là sẽ sớm triển khai vũ khí này để tấn công Nga. Các kênh Telegram quân sự của Nga cũng đưa tin về sự xuất hiện của hai máy bay chiến đấu F-16 trên lãnh thủ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo thông tin do tài khoản Telegram Archangel Spenaset cung cấp, các máy bay chiến đấu F-16 đã bị radar của hệ thống tên lửa phòng không Nga phát hiện. Theo kênh này, khách trạng radar của Nga xác nhận máy bay không cất cánh và hạ cánh từ các sân bay của Ukraine. Nhiều khả năng các máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ sân bay những quốc gia vùng Baltic. Máy bay F-16 được cho là mang theo tên lửa Storm Shadow cũng như tên lửa không đối không AIM-120, tên lửa AIM-7 và tên lửa AIM-9. Tuy nhiên, giới chức quân sự Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Hãng tin Bloomberg cho biết, việc chuyển giao F-16 là một động thái được mong đợi từ lâu và mất hơn một năm để hoàn thành. Hiện vẫn chưa rõ các phi công Ukraine được đào tạo ở phương Tây có thể vận hành những chiếc máy bay này ngay lập tức hay không. 
Sự kiện giao tiêm kích F-16 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, mang lại cho Kiev những khả năng mới để đẩy lùi các cuộc tấn công và cải thiện năng lực phòng thủ. Tuy nhiên điều này đi kèm với một số thách thức cần phải tính đến. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Ukraine dự kiến sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên tới 20 máy bay vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào trong tuần tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đã bắt đầu chuyển đến cho Ukraine. Chúng sẽ xuất hiện trên bầu trời Kiev vào mùa hè này. Tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ có kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 được chuyển đến Ukraine, tên lửa không đối đất ATM-88 Hom, bom thông minh Jadam, tên lửa không đối không am ram AIM-9X, cũng như bom có đường kính cỡ nhỏ. Nga nhiều lần cảnh báo việc các quốc gia phương Tây chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình trên mặt trận, mà chỉ dẫn đến việc kéo dài chiến tranh. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cũng lưu ý tất cả các chuyến hàng vũ khí gửi cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Trước đó, một công ty tư nhân của Nga đã treo thưởng 15 triệu rút cho binh sĩ bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên trong cuộc chiến. Lịch sử lặp lại, Nga chính thức tháo lui khỏi mặt trận Kharkiv. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết lực lượng Nga đang thay đổi trọng tâm vào tiền tuyến ở Ukraine sau thất bại trong việc chiếm được Kharkiv. Vào tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công ở phía đông bắc của Kharkiv gần biên giới. Mặc dù họ đã đạt được những bước tiến nhỏ, nhưng cuộc tấn công này được cho là đã cạn kiệt sức mạnh và phải trả giá đắt về quân lính và trang thiết bị. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã kéo giãn hàng phòng thủ của Ukraine và Nga đã chiếm được các ngôi làng ở Donetsk và tiến về Transipia. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Pháp, Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng Nga hiện đã chuyển hướng sang một phần khác của Donetsk, thành phố Boros, cách Kharkiv 175 dặm về phía nam. Ông nói, toàn bộ mặt trận phía đông đang đầy thách thức. Mục tiêu chính ngày hôm nay, sau khi họ không chiếm được Kharkiv mà chúng tôi hiểu là không còn khả thi nữa, đã thay đổi. Tổng thống Zelensky nói, tôi cho rằng Boros là ưu tiên của họ ngày hôm nay. Mặt trận Poros và thành phố Poros là mục tiêu chính của họ. Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết giao tranh theo hướng Poros căng thẳng và khó khăn, nơi lực lượng Nga đang cố gắng đột phá. Hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết một phần ba các cuộc giao tranh với lực lượng Nga diễn ra ở khu vực Poros trong ngày qua. Trong tuần qua, Moscow cho biết họ đã kiểm soát bốn ngôi làng ở phía đông Poros, mặc dù Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố đó. Lượng nhân sự, vũ khí và tất cả các nguồn lực sẵn có lớn nhất hiện đang tập trung vào mặt trận Poros, Zelensky nói thêm. Nesquid đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin bình luận. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Nga đang nhắm tới Torres, cách Poros một giờ lái xe về phía đông bắc và có kế hoạch tấn công Slovian ngay phía bắc Kramatorsk, nhưng đây chỉ là kế hoạch. Quân đội Nga đã tiến đến rìa Torres, nơi mà thống đốc khu vực cho biết một tuần trước rằng chỉ còn lại một phần mười dân số trước chiến tranh. Phòng không Nga bất lực đứng nhìn Ukraine dồn dập, trút đòn vào vùng Kos của Nga. Đêm 2 tháng 8, chính quyền vùng Kos của Nga phàn nàn về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác từ Ukraine. Trước đó, máy bay không người lái đã tấn công khu vực này vào ngày 28 và 31 tháng 7. Đồng thời, các trang công cộng địa phương viết rằng các vụ nổ ngày nay đã được nghe thấy ở giữa trung tâm vùng Kors. Thống đốc Alexei Sminov xác nhận thông tin khu vực này bị máy bay không người lái tấn công. Khoảng 2 giờ sáng, chính quyền địa phương báo cáo về mối đe dọa tấn công bằng tên lửa, nhưng sau đó mối đe dọa từ máy bay không người lái đã xuất hiện. Smirnov quyết định trấn an người dân trong khu vực và tuyên bố sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn của các hệ thống phòng không. Đồng thời, các trang công cộng địa phương đưa tin rằng âm thanh của nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở các khu vực khác nhau của Koch. Ngoài ra, cảnh quay về những tia sáng trên bầu trời cũng được đăng tải trên Internet, báo cáo về việc máy bay không người lái bị bắn rơi. Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa cung cấp thông tin về hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái. 
Thông thường, cư dân của các vùng Kosh, Voronezh, Bryansk và Belgorod phàn nàn về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, gần đây, máy bay không người lái đang ngày càng tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Kosh. Vào ngày 31 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các kho vũ khí. Vào ngày 28 tháng 7, máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở làng Polevaya. Trước đó, các phương tiện truyền thông đã viết về cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và một nhà máy sửa chữa tàu ở Sevastopol bị chiếm đóng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!